Hi dear friends. Habari za leo? Nimewasalimu kwa jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Ujue ya kwamba wadada wengi uzeeka. Ukiangalia na mates zao, unaona dada fulani anakaa kuzeeka zaidi. Ni kwa sababu gani? Unaweza sema dada fulani anaonekana kuzeeka sana ama ukiangalia watu wa Uh, most of when you go to the village unaona unaangalia dada ambao labda wasichana mlikuwa unasoma na wao wamekaa labda miaka yao inaonekana ni kama iko mbele ya zaidi ya yako e, nataka niwa niwa niwaimize asubuhi ya leo mjua ya kwamba kazi ngumu zinazofanywa na wadada zinawafanya wakae kuzeeka kuliko miaka yao ndipo za wanaimiza watu katika ndoa wajua kwamba unapomuoa mwanamke huku muoa kwa ajili ya kazi zako za kwanza nyumbani and this is happening in africa we, are, we don't have the washing machines uh, most of the people in the families they don't have washing machines some do have because i'm talking also to people that are well up and uh, some they have no water in the families in the compound in the washrooms they have to go and fetch water kwa hivyo katika zile njia zote wengine wako na mbuzi za kufunga kule ama zikaangaliwe labda shamba liko pale lilimwe mambo inakuwa ni mingi sana ya mtu ambaye anaitwa mwanamke na mwanamke maumbile yake ni maumbile ambayo anataka kuwa taken care of kuna vyombo ambavyo ukinunua kule sokoni utasikia zinaambiwa this side up Uzibebe hivi zikiwa zimesimama hivi. Why? Kuna vile utakizibeba zikinama hivi zitafunjika. Ama kuna vile utaziando without care zitakuwa aziko sawa. Kwa hivyo ninawahimiza na niwauliza uh, mtuweze ku take care of wa dada wetu. Maana mwanadada ndiye atabeba mtoto miezi tisa. Ule mgongo aurudi tena vile. Na wadada wengi wakimaliza kujifungua umejifungua leo. Huku Afrika na ni wewe utainama uzifue zile nguo au na mtu akukusaidia kazi. Unjua kwamba ule mgongo ni mbichi na mwili wa mbele ni mbichi au hujashikana uweza kuzifanya kazi zako ambazo unafaa kuzifanya kila siku. Kwa hivyo ninaimiza waume kama una kwa miaka ambayo ni ya mwanamke wa kuzaa watoto. Uwe na mtu at least miezi mitatu ambaye ana take care of the family chores consecutively zote hizo anazifanya zote. Anaosha vyombo, anahakikisha nyumba imefagiliwa, anatandika vitanda for three months ili huyu mwanamke apokee nguvu zake. Maana mimba ilikuwa imefika huku. Ile kurudi dakika moja ndio tanana kuinama ndio tanza mgongo unaharibika. Some of us are talking out of experience. Maana tulikuwa tunafikiria oh uzae siku mbili tatu umeshaanza kuweka beseni juu ya 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 beseni juu ya ya kiti uanze kuzioa nguo za mtoto na inakuwa inaumiza mwanamke wa Kiafrika because we don't have washing machines tuweze kupata mtu aweze kutake care na hiyo familia hata inafaa iwe ni mwaka hiyo mama na take care of the small small businesses naye mwanamke anatunzwa kwa hivyo wadada wengi ama wanawake wengi utawapata kule manyumbani ukiangalia hivi wamechapa wamezeka you know they have no ile value ya mwanamke kwao imeshuka watengezi nywele eh a uh, 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 wana mafuta labda ya kuweka kwa uso wao at least ku town tunaweza hata chukua hata vaseline tukaweka uh, kwa mwili wetu wanakosa mpaka hiyo you remember when we were growing up there was so much poverty those days even now there are people that are experiencing the same things and that's why i tell people kama umetoka katika kijiji chenu ama familia yenu kwa unatuma msaada kwa familia yenu nguo ambazo hauzihitaji na zingine unazozihitaji unazitumana zinaenda nyumbani zinasaidia watu kule Daughters in law akina nani unawanunulia mavitenge unawanulia vitu vipi unawatumania wangare na wakae vizuri according to the class that you were in maana ndio Mungu anasema ya kwamba kile kipimo unachopima nao utapimiwa that is the standard of the, the, the standard of the word of god unachokipima kwa mwingine nacho utapimiwa kwa hivyo wanadada watunzwe tusiwaachie kazi zote hata huku town unapata mimi kama mwanandoa nimeolewa Nina boma 
kazi na ningoja zote vyombo ni vyoshe nimekisha watu wameandaliwa nguo zao za kwenda shule na za, na za jioni nihakikisha ya kwamba vyakula vya asubuhi za mchana na zione zimeandaliwa nihakikisha vitana vile vimetengezwa nihakikisha labda kulikuwa na mahitaji mengine ya compound itengezwe hivi na hivi hizo kazi aziwezekani na mtu mmoja Ndipo nasikia wanawake wanakimbia huko Uarabuni wanaenda kufanyia wadada wa, 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 wanawake wa Kiarabu kazi. Mwanamke wa Kiarabu afanye kazi, anatarishiwa kila kitu. Kazi yake ni kuzaa. Hata kama nda kuzalia watu 15 nitazaa, lakini sifanye kazi. Na ule mwanadada anamwona na watu 10 lakini bado nguvu zake zipo. Maana kazi ndizo zinatudidimisha. Nguvu zetu they, they drain us. They drain our beauty, they drain our our strength inakuwa mwanamke wa miaka 50 45 anakaa kuchoka hata watu wanashindwa na ndoa kwa sababu za kazi za nyumbani unaona mtu anashikia kushindwa na ndoa eh kwa hivyo naimiza ndugu zetu tunapowajiri wafanyikazi waje kufanya kazi manyumbani msiwachukue wafanyikazi wetu mwanze kuwafanya wake zenu ili tukue secure that when we bring people wakati tunaleta wafanyikazi kwa nyumba zetu tunasaidika. Huyu mtu aliyekuja kufanya kazi amekuja kufanya kazi za kunisaidia mimi mke wako. Ili nami niwe na nguvu ya leo maana mke ni mpaka kifo kikutenganisha na yeye. Ni si mtu wa miaka miwili, sio contract ya, ya, ya miezi mitano. Ni miaka na miaka na miaka. Mpaka apokee wajukuu aje kulelee. Mpaka leo watu wote wakuwe wazima na bado wakiwa wakubwa bado wanawaangalia. Tuchunge mwanamke. Mwanamke achungwe akikisha mwanamke amepata fedha za kutengeza nywele akikisha mwanamke ana vinguo vya kuvaa vilivyo vizuri kulikana na mapato yako kulikana na mapato yako ulio nayo akikisha mwanamke kama anataka kuingia kwa vyama vidogo vidogo ameingia anajikimu na pesa zake kidogo kidogo pia asikuwe na stress na depression ya kifedha anaweza kwa vile pesa kwa mikono yake na akafanya mambo yake individually ama personal needs watu wa Mungu Mwanamke ni kiumbe kilichoumbwa na Mungu kibebao uhai uhai wa watoto uhai wa boma uko ndani ya mikono ya mwanamke. Wea auma na kiingia tu mwanamke akiingia mahali kuna uhai. Utasikia kuku na watoto watu wanaanza kuingia kuna kuwa na makelele watoto wanaanza kufika. Unaona kulikuwa na kuna mali mali naanza kuongezeka maana apataye mke upata kitu chema na ukipata kipu, kitu chema unapata kibali kwa Mungu si kwa mwanadamu. Kwa hivyo mwanamke is, an, is a thing that is beyond kwa hivyo mwanamke atunzwe na muache kumwanya mwanamke mwanamke atunzwe na afanywe yale mambo ambayo anafaa kufanywa na atumiwe vizuri ukimtumia vibaya pia nazeeka anaanza kusema baba baba karioki oh baba juguna oh baba njeri oh baba mutuko oh, this man this man tulianzia wapi siwezi nikaenda nikatafuta kazi maana mtu akifika hata miaka 50 anaenda kutafuta kazi kwa nani na unajua ya kwamba huyu mwanamke akianza kushika tama hivi ujue ni laana kwa Mungu hiyo tama ionekani na wewe inaonekana na baba wa mbinguni be careful how you treat your wife because women wanaweza kukupatia laana hata boma yako ikapata laana please people of god watch out women are a, an instrument of god that carry life in the planet earth they are a blessing treat them well and also women treat your men well respect them honor them pray for them encourage them providing for a family is not easy be the pillars that god, the helpers and the pillars god called you for because men need that tuache kuwazomea waume wetu tuwatie moyo tuwashukuru wakati wanatunurudia vitu tuwashukuru na tusimame nao maana mbele tutaona mwangaza zaidi mm? tuwe watu wa kupenda amani katika ndoa zetu so women i encourage you ukitunzwa na mumeo ukiangaliwa na mumeo also stand firm to take care of that man na waume nanyi msitubetray na mipango ya kando na mambo mabaya kule nje yanaumiza sana yanaumiza sana kwa hivyo nawapenda ndugu zangu na ombeeni kwa Bwana tusimame katika utakatifu wa Bwana maana Kristo yu aja na ambaye yuko tayari ndiye atanyanguliwa the case ambayo iko the heg imenifanya nikuwe more alert man nani awezaje ku judge the people of god eh? because they want to separate the two states kwa kuna Palestinian state na Israel state na hiyo shamba ilipewa kina nani wa Israeli who can judge the case of God 
So we pray because these are the most signs that Christ is coming. These are signs that Jesus is coming. The clock is ticking. So, nguo zako za utakatifu, nguo zako za 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 salvation zikai zikuwa safi. Jesus is coming. Thank you so much. I love